Hello, magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay magsishare ako ng panibagong DIY amplifier. At ito na po yung aking ginawang panibagong PCB. At ito naman yung mga parts na ating kailangan. Yung mga transistor na ating gagamitin, uh, sa Shopee na lang ko umorder. Wala na kasing stock dito sa binibilang ko, kaya nag-antay pa ako ng mga ilang araw. C4468 po yan. Bali, ang dumating sa akin ay 10 piraso. Nagkakalaga siya ng 649. Kumuha na tayo ng apat na piraso para sa ating gagawing DIY amplifier. Okay, start na tayo. Ang una kong uunahin ay resistor muna. Ano yan, uh, one half watts ang size. At nakalagay na rin dyan kung ano mga value ng resistor ang aking ilalagay. Pakaisundan nyo na lang ha. Okay, tapos na yung ating 1.5 watt resistor. Ngayon naman yung magkakabit tayo ng jumper wire. At ito naman yung apat na 5 watts resistor. Ngayon naman dito natin isusuksok yung ating bipolar transistor. Pero bago ko isuksok yung bipolar transistor na yan ay maghihinang muna tayo. Hindi, ako lang pala maghihinang.
Okay, balikan natin yung mga hindi maayos yung pagkakahin ng Okay, pwesto na natin yung ating bipolar transistor Ngayon naman nilalagyan na natin yung apat na peraso ng ating ceramic capacitor. Nagdagdag po ako ng panibagong butas dyan para may suksok natin yung ceramic capacitor na ang value ay for Uh, Ngayon naman ikakabit agad natin ito sa pinaka heat sink nya itong ating transistor na C4468 Pang 6 amperes po yung aking kinakabit na rectifier diode Bali nakakabit na tayo ng pinaka power supply na itong ating TIY na amplifier At ito naman yung ating filter capacitor. Yep. 
At ito naman yung pinaka-output na ating speaker. Uy, mayroon pa pala akong hindi nalalagyan na isang jumper wire. Lalagyan ko muna. At ito naman yung aking ikakabit sa transformer. Gagamit ako nito para sa ating output speaker. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Nakakalimutan na. Pondoan muna natin yan para makabit natin yung ating wire na ilalagay. Tapos ito naman yung para sa ground ng ating speaker. Pakitingnan nyo po ah, yung bawat posisyon ng bipolar na ating inilagay. Ito naman yung ating transformer na gagamitin. 24 volts. Mas maganda kung 6 amperes ang aking gagamitin. Kung meron kayong 6 amperes, mas maganda. Ako, wala eh. Kaya 4 amperes lang muna itong aking gagamitin. Okay, may voltage. 24 volts negative positive tapos check natin itong output ng speaker baka meron itong DC output kapag meron itong DC output hindi natin ito pwedeng ikabit sa speaker masisira yung ating speaker okay pwede na natin i-testing 
Wala muna tayong gagamitin tone control, kaya medyo acoustic ang tunog nito. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na yan. Salamat sa inyong panunood.